Le vieux Nice et son dédale de ruelles pittoresques et colorées renferment de nombreux trésors. Des chapelles et des palais baroques, des places pleines de charme et des marchés animés. Cette balade vous emmène autour de la place Saint-François, dans la partie nord de ce quartier, véritable village dans la ville. Le vieux Nice offre deux visages, des rues où la foule se presse entre les étals des commerçants ou les tables des restaurants, et des ruelles désertes où le temps semble s'être arrêté. Ce quartier, le plus ancien de la cité, correspond à la ville basse médiévale. Il a presque la forme d'un triangle, limité au sud par la mer, à l'ouest par le fleuve Paillon et à l'est par la colline du château, où se situait autrefois la ville haute. Il s'achevait au nord, à l'emplacement de l'actuelle place Garibaldi. C'est d'ailleurs à son niveau que débute notre périple. Empruntons la rue Pérolière, une de ses artères les plus commerçantes. Elle doit son nom au chaudronnier ou pérolier qu'il habitait jadis. Là se trouvait la porte du même nom, qui était une des quatre entrées principales de la ville. On peut d'ailleurs en admirer les vestiges dans la crypte archéologique. En grimpant les marches de la rue du Cœur, on rejoint l'église Saint-Martin-Saint-Augustin. Les origines de l'église Saint-Martin remontent au XIIe siècle, mais elle a été reconstruite entre 1683 et 1689. Notez le bâtiment à sa droite, qui était un ancien couvent transformé aujourd'hui en caserne. Ce n'est qu'au XIXe siècle que l'église sera dotée d'une façade, comme ce fut le cas pour bon nombre d'édifices religieux de la vieille ville qui n'en possédaient pas. L'intérêt réside surtout à l'intérieur, où l'on est surpris par la riche décoration baroque. Deux tableaux méritent votre attention. Une piéta, datée de 1480, attribuée à l'artiste niçois Louis Bréa, et un saint Antoine de Padoue, daté de 1500. C'est ici que Martin Luther aurait célébré une de ses dernières messes en tant que moine, et que Giuseppe Garibaldi fut baptisé. En sortant, presque en face, un bas-relief évoque la lavandière Catherine Ségurane. Ne, ne dites surtout pas aux Niçois que leur célèbre héroïne, devenue emblème de leur résistance face à l'envahisseur, n'a peut-être pas existé. Et pourtant, le doute subsiste. Le 15 août 1543, lors du siège de Nice par les Turcs de Barberousse, alliés aux troupes françaises de François Ier, Catherine Ségurane prit part au combat, armée uniquement, dit-on, d'un battoir à linge. Elle en assomma le porte-étendard turc, lui arracha son drapeau, en brisa la hampe et en déchira le tissu. On ajoute aussi, parfois, que retroussant ses jupes et jupons, elle exhiba la partie charnue de son anatomie aux assaillants, ce qui eut pour résultat de les faire fuir. Cependant, malgré cet acte héroïque, la ville basse tomba le 22 août et seul le château résista jusqu'à l'arrivée des troupes piémontaises. Descendez à présent la rue Saint-Augustin et remarquez au passage un second bas-relief qui rend hommage à Auguste Icard, conseiller municipal puis adjoint au maire. Il œuvra entre autres à la modernisation de la ville dans les années 1930 et 1940. Par la rue Françoise Anin, vous rejoignez la rue Pérolière, puis la charmante place de la Tour. Son nom lui vient de la tour Saint-François, dont les premiers niveaux de style baroque furent surmontés en 1840 par une horloge. En grimpant à son sommet, vous bénéficierez d'un panorama à 360 degrés sur le vieux Nice et sur la ville. Cette tour appartenait à un couvent de franciscains, construit dès le XIIIe siècle 
abandonné à la Révolution et en grande partie démoli aujourd'hui. Il vient de faire l'objet d'une restauration et abrite maintenant une des salles de spectacle du Théâtre National de Nice. Le couvent a également donné son nom à la place Saint-François que vous atteignez en continuant de descendre la rue Pérolière. En arrivant, sur votre gauche, remarquez les belles demeures qui conservent leur façade médiévale du XVe siècle. Placez-vous près de la fontaine aux dauphins afin de pouvoir mieux admirer ce lieu que domine le palais communal, ancien hôtel de ville. Au XVIe siècle, la construction de nouvelles fortifications pour le château oblige au déplacement des instances du pouvoir de la ville haute à la ville basse. On nomme cet épisode le déperchement. La construction du palais se déroula de 1574 à 1580, dans le style baroque turinois. Il fut modifié et restauré jusqu'en 1792, date à laquelle les troupes françaises le pillent et le saccagent. Le portail monumental, en marbre d'ordre toscan, date du XVIIe siècle. Les quatre pilastres, coiffés de chapiteaux ioniques qui encadrent les hautes fenêtres, furent ajoutés par l'architecte piémonté Tavigliano en 1758. Il s'inspira du style baroque turinois. Quittez la place en grimpant la ruelle Saint-François puis la rue Saint-Hospice. Continuez votre ascension en empruntant sur votre droite la rue de la Providence. Elle vous conduit à la chapelle de la Visitation Sainte-Claire. Si elle est ouverte, vous aurez la chance d'admirer des fresques datant de 1828 réalisées par le peintre piémontais Giuseppe Toselli ainsi qu'une chaire à prêcher dont la décoration est un témoignage niçois du néoclassicisme. À côté de l'édifice, un escalier, la montée Ménica Rondelli vous mène jusqu'à la colline du château qui fera l'objet d'une autre visite. La balade se poursuit en descendant la rue Sainte-Claire qui longe l'ancien couvent des Clarisses du XVIIe siècle. Sur votre gauche, ne prenez pas la rue des Serruriers mais la suivante, la rue Sainte-Croix. Vous y découvrirez l'entrée d'un des théâtres de la vieille ville, qui reçut en 1989 le nom d'un auteur niçois, Francis Gag. Celui-ci est connu principalement pour son théâtre en Issarte, ainsi que pour avoir défendu et prôné l'utilisation de la langue niçoise. Il fut également le créateur du groupe folklorique Nissa Labelle. Jouxtant le théâtre se trouve la belle façade de la chapelle Sainte-Croix de l'archiconfrérie des pénitents blancs. Il subsiste quatre confréries de pénitents sur les sept qui existaient au XVIIIe siècle. Ces associations charitables, toujours actives, ont pour vocation la manifestation publique de la foi et l'assistance aux plus démunis. Celle des pénitents blancs, la plus ancienne de Nice, puisqu'elle date de 1306, se consacre à l'aide aux malades. La façade de la chapelle, à deux ordres, surmontée par un fronton en arc de cercle et agrémentée de peaux à feu, n'a été ajoutée qu'au XIXe siècle, dans le goût baroque. Le fronton est orné d'un pélican, symbole de l'amour du Christ et de la charité. La construction de la chapelle débuta en 1633, mais elle fut entièrement rénovée dans le style baroque au XVIIIe siècle. À l'intérieur, le thème de la croix est omniprésent. On le retrouve en particulier sur la chair et la tribune qui se font face. L'emblème de la confrérie des pénitents blancs est d'ailleurs la croix rouge cerclée. Un autre élément de la décoration est tout à la fois original et unique. Les motifs floraux qui, en guirlande ou en vase, ornent les murs, les frises et les voûtes. La restauration qui a débuté en 2013 a redonné aux fresques et aux dorures toute leur beauté. 
En sortant de la chapelle, à votre droite, descendez la rue de la Loge. Vous rejoignez ainsi la rue droite, où se situe le palais Lascaris, une magnifique demeure baroque niçoise que vous pourrez découvrir dans une autre vidéo.